Bom, e desde o início da escalada do conflito entre o grupo Hamas e Israel, o Egito vem sendo pressionado pela comunidade internacional para abrir a fronteira do país com Gaza, para servir como rota de fuga segura para mais de 2 milhões de habitantes da região. No entanto, nesta quinta-feira, o general da reserva que comanda o Egito, Abdel Fattah al-Sisi, disse que os moradores de Gaza devem, abre aspas, permanecer firmes e continuar nas suas terras, fecha aspas. Oficialmente, o país oferece ajuda humanitária e alega que é necessária uma solução diplomática com ambos os lados resolvendo o conflito dentro de suas terras. De acordo com agências internacionais, as autoridades do Egito já haviam recusado a criação de corredores humanitários na cidade de Rafá. Alexandre, vou pedir de novo para a gente exibir esse mapa para mostrar ali a cidade de Rafá, que fica ali no sul da faixa de Gaza e que faz fronteira com o Egito, que seria ali uma válvula, uma localização de escape né, para você desocupar a, a população ali da faixa de Gaza, mas o Egito se recusa, então, a abrir esse corredor uh, humanitário. Nós comentamos aqui ao longo de toda a semana, né, uma cobrança grande das organizações internacionais em relação a Israel, mas quando se trata do Egito, a gente percebe um silêncio. Silêncio inteligente. O Egito não é louco de deixar o Hamas fugir para dentro do Egito. Eu imagino que a fronteira de deva estar mais segura, mais policiada do que nunca nesse momento. Não é uma questão de desumanidade. Eles podem dizer, querem ajuda, querem comida, a gente manda, precisam de água, a gente manda, agora entrar para cá, não. Porque nós não sabemos quem é palestino, pacífico e quem é Hamas. Né? É, uma, é uma fronteira muito, muito é, perigosa nesse momento para o Egito. Eu, eu compreendo a posição do Egito nesse momento. É uma questão de defesa nacional. É isso, Paulo. Pois é, Ana, é uma fronteira aí bastante perigosa, uma situação delicada aí para o Egito. E como uh, lembrou o Alexandre, nessa né, evacuação da população aí da faixa de Gaza, a gente está falando de 2 milhões de pessoas, vão sair civis, vão sair palestinos, judeus, enfim, pessoas de diferentes nacionalidades, mas também terroristas, né? E a questão para onde vão todos esses terroristas que vão sair aí da faixa de Gaza, vão se aproveitar nesse momento, eventualmente, da, uh, quando for... É, estabelecido aí um corredor humanitário para evacuar essa população aí da faixa de gás. Mas é a falta de conhecimento de alguns e a falta de honestidade intelectual de outros. Quando eu escuto aqui, passo os olhos, do, no, na, na outra, como eu comentei, outra barbárie que está acontecendo aqui nas universidades hoje, as pessoas repetindo de, uh, a bobagem de que a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto para os palestinos. Ora, não é uma prisão a céu aberto, né? Falamos ontem, mostramos mais uma vez o mapa aqui de Rafá. Eles podem sair pelo Egito, para o Egito e pelo Egito. E por que isso não acontece? Porque o Egito também tem suas restrições em relação às pessoas, algum algumas pessoas que estão na faixa de Gaza, células né, do Hamas que podem entrar no Egito também. E o Egito até agora disse, bom, não quero essa confusão, né? o Egito que sempre uh, ultimamente tem mostrado uh, mais alinhado aos americanos, e aí a gente cai naquela, é, uh, na tensão global hoje, que se muitos questionassem nos últimos anos, era taxado de xenófobo, sobre as fronteiras abertas. As fronteiras abertas na Europa, as fronteiras abertas aqui também, nos Estados Unidos, uh, o maior índice de imigração ilegal da história dos Estados Unidos acontece exatamente pela fronteira sul. Muitas células, hoje existe um alerta muito grande de quantas células do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, entraram nos Estados Unidos através desta política nefasta de fronteiras abertas para a imigração ilegal. E, no entanto, o Egito faz o que qualquer povo espera. Imigração legal papéis, 
quem é você, de onde você vem. Então, não é, é, não é questão de a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. Não é uma prisão a céu aberto. É preciso mais honestidade intelectual nesse debate, porque as pessoas podem sair para o Egito, mas o Egito ele quer saber quem está entrando em seu país. Bom, nós estamos aqui comentando da criação de um corredor humanitário aí na faixa de Gaza, uma informação que acaba de chegar aqui para a gente e que terminou agora há pouco a reunião da ONU para discutir a formação desses corredores humanitários para evacuar a população da faixa de Gaza, mas não houve consenso, então, entre os 15 países que se reuniram nesta tarde em Nova York. Então, as negociações, a discussão continua, mas ainda não há consenso sobre o tema, sobre essa formação aí de corredores humanitários para a retirada da população em Gaza.